so and in saying that like what I'm talking about is that obviously like your preparation leading up to it how you've been skiing skiing leading up to it matters far more than your headspace on the deck like your, your training is going to have a bigger impact on your tournament result than whether you're in the right headspace on the deck mm. 뭐 그날 뭐 어떤 훈신 따로 뭐 순서 뭐 이런 게 중요한 게 아니라 그 상태 그, 하, 그 하루가 중요한 게 아니라 그 전에 트레이닝을 얼마나 한 했느냐에 따라 어떤 결과 나오는 거기 때문에 그 날에만 그렇게 막 민감하고 예민할 필요 없다 이거예요. 전 거만 믿는 거. Um, and then another thing, like a lot of the times at a tournament, you'll see someone um who's like just sitting there, super focused, um trying to get into the right frame of mind, right? Um, but they're not looking at what the wind's doing mm -hmm. or whether there's rollers at two ball or who's driving the boat mm -hmm. or whether the boat's on a huge lean. Mm -hmm. I mean, the external factors even mm -hmm. that you should be sitting there observing matter more than your headspace. Mm -hmm. 어떻게 보면 그 지금 드라이버가 누군지 뭐 물이 뭐어 바람이 어떤지 뭐 물이 어떤지 배가 어떻게 지금 돌아가고 있는지 그게 사실 더 중요하고 예 어떻게 없어서 해야 돼. Now, as far as getting in the right headspace, um, with your thoughts, right? A lot of people, um, you know, you don't want a bad thought to enter your mind. So I mean, like, if you're at a tournament and you're about to have a ski, like, one of the worst thoughts is like. I hope I don't miss my gates. You know what I mean? Like that's the number one thing you don't really want to have in your head when you're going into a tournament. Um, so a lot of people, if that happens to come into their head, will be very disappointed. I'm like, oh, I shouldn't be thinking about that. Um, it's not about blocking out your thoughts. You don't really attempt to control them. If a thought like, I hope I don't miss my gates on my first pass comes into your mind, it's not about like wishing that didn't come into your mind. It's just about observing that thought and just letting it pass and not really caring that you had that thought. Yeah, 이게 멘탈 스스로의 멘탈 싸움인 게 그날 만약에 가, 가만히 있다가 갑자기 그런 생각이 들잖아. 어, 나 저번에 연습할 때 게이팅 샜는데 설마 오늘 게이팅 사는 거 아니겠지? 이러면서 이런 생각이 드는데 그런 생각이 들었을 때는 그거를 막아 생각하면 안 돼. 생각하면 안 돼. 이렇게 하지 말고 어떻게 보면 어뭐 그럴 수도 있겠지만 안 그럴 거야. 왜냐면 나는 연습 때 게이트 비싼 것보다 게이트 비싼 안 하는 적이 많으니까 그러니까 자신감을 음. 갖고 그냥 그 생각을 그냥 I don't care로 해야 돼. 그냥 막 그것 때문에 막 어, 어떻게 진짜 하는 거 아니야? 뭐 진짜 나 미스 하는 거 아니야? 이렇게 하, 시작하면 패닉 상태가 오기 때문에 음. 그렇게 하지 않기 위해서 그냥 자신감을 가져야 돼. 차분. 왜냐 그 전에 트레이닝 한게 있었기 때문에. Cool. Um, and then so you have like the more physical aspect of it of how anxious you are at the time. 음. 그러니까 um, so typically you recognize that you're really anxious um, by having a fast heart rate you know you'll be standing there on the dock and you're like oh, I'm pretty nervous and you realize that because yeah your stomach is in knots and your heart's pumping too fast okay uh, 갑자기 막 긴장을 하잖아. 막 정말 막, 막 또, 음, 배가 막 뒤틀리는 것 같고 막 진짜 속이 막 뒤집어질 것 같고 막 어? 막막 그, 그렇지. 그 상태가 오는 거지, 이제. So like yeah, the typical thing to do is focus on your heart rate and try and slow that down. 심장 박도 심지어 더 빨리 뛸 거야. 그럴수록. 근데 그럴수록 나 그런 생각하면 안 돼. 생각하면 안 돼. 하면 해서 도와지 도와 도움이 안 돼. 전혀 더 생각하게 되고. 그럴수록 그냥 이 심장 박도를 최대한 늦출 수 그러니까 늦게 늦춰지게끔 음. 어, 뛰게 하는 게 제일 좋아. 그 사람마다 다 방법은 다르지만 음. 일단 내 심장부터 엄청 빠른데 그걸 조금 더 차분하게 사람 쉬면 응? 쉬면서 하던가 이렇게 해야 돼. But yeah, like slowing down your heart rate is obviously something you don't directly control, and that's really the last thing you should be thinking about. Directly slowing down your heart rate. 아, 그래, 아 아니다. 그러니까 심장 박도를 낮출 늦추려고 한다고 해서 늦춰지는 게 아니기 때문에. 근데 하여튼 늦추는 게 아니기 때문에 어, 우선 심장 박도 빨리 뛰는 거를 yeah, so like the way that you slow down your heart rate is you first focus on your breathing pattern, okay? Like typically that's the first thing to go. Um, you'll be at a tournament um, and yeah, your heart's pumping, um, but what you'll also notice is that your breathing pattern isn't 
normal. And then, 심장 박동가 빨리 뛸 때는 내 호흡이 지금 문제가 있는 거거든. 내가 호흡을 원래 지금처럼 우리가 릴렉스 돼 있을 때 호흡처럼 안 하고 있을 거란 말이야. 호흡 자체가 약간 벌써 약간 짧게 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 오, 오기 때문에 심장 박동가 빠른 거거든. 그래서 호흡을 조절하는 건다. Um, and the thing about breathing pattern is that most people have no idea what their normal breathing pattern is. It's just something you do. Do you know what I mean? But on a day when you're not stressed and everything's fine, it just helps to be aware of what your normal breathing pattern is. Like some people only breathe through their mouth, some only through their nose. Like just you should know what a normal breathing pattern for yourself feels like. And then when you know what that is at a tournament day, that's all you're chasing. 그러니까 내가 컨디션 좋고 릴렉스 되고 기분 좋은 날 있잖아. 그때 내가 어떻게 숨을 쉬는지 한번 잘 관찰하면 돼요. 어떤 사람들은 입으로 숨을 쉬고 어떤 사람들은 코를 쉬고 어떤 사람들은 그거를 잘 해체를 해서 내가 릴렉스 돼 있을 때그그 그 호흡으로 그날될때 쉬려고 하면 심장 박동도 어느 정도로 조절이 된다 이거지. Okay, so breathing pattern. And then the next step towards getting to control your heart, right? Um, is muscle tension. Typically, if your heart's pumping too fast, um, even if you've controlled your breathing pattern, you may still be sitting there tensed, okay? Um, and just like the breathing pattern on a normal day, it helps to know what it feels like to just be standing on the dock on a standard day and know what, that, what your muscles should feel like. Um, and if you're tensed up, you loosen them out. You might want to do some like stretches or whatever it takes, but you just should be able to stand on the dock and know am I breathing normally and do my muscles feel normal? And then the third step, which you don't really control, is heart rate. But I would argue that if you're on top of your breathing pattern and your muscle tension, your heart rate is going to be fine. And I would also argue that like an increased heart rate is arguably a good thing if you're on top of your breathing pattern and your muscle tension. Meaning that I would claim at a pro event when I'm lining up on the dock, I've got control of my breathing pattern, I've got control of my muscle tension, but my heart rate is definitely elevated more so than a practice set, but I'm actually I'm happy with that. That's a good thing for me. So I don't really care about that final step, which is what everybody cares about the most. 박두가 그렇다고 어, 아무리 이, 호흡, 이 호흡이랑 근육 이거를 잘 조절돼서 아무 없는 것처럼 심박도 될 수가 없어. 심박도 어느 정도는 당연히 이게 있잖아. 사람이 운동 전에 이게 기, 그러니까 어, 그런데 어, 그게 내가 호흡과 근육을 내가 컨트롤할 수 있을 상태에서 심박도가 올라가 있는 거는 좋은 거란 말이야. 되게 신나는 거고 내가 이제 지금 뭔가 해낼 수 있다는 그 자신감은 다른 거, 불안감이 아니라 자신감의 이제 기대, 기대를 하는 거. Um, and in saying all of that, there's still a middle zone that's best for performance. It is possible to be too relaxed, too chilled and have um, no care in the world. And I mean, that's not ideal either. With, meaning that you may be breathing too slow with your muscles too loose. You just want to be in that optimum zone. Cool. Okay, so one more thing. Um, final step. Um, this is something that I started doing myself, but since then, um, I've spoken to people um, like Josh Bryant, actually, who is on here um, and his sports psychologist told him this and mm. I'd already been doing it I mean it's on the internet too I'm sure but a very useful trick um, in a tournament just to get your mind away from the analytical side of things um, is to sing a song on your way in um, so like 
I remember, you know, I have different songs that I've used over the years and like the year I came third at Moomba, like just coming into the gates on each pass. Um, I was singing, I don't even know what the song's called, but you know the one where it's like, I'm going to get you, get you, get you, get you one way or another. I'm going to get you. One way or another. Yeah, so like <laughs> that song is my Moomba song. And I mean, you just start that going. And I feel like once you're sort of occupying that part of your brain, that's singing the song, it allows the movement part of your brain to function without any analytical stuff coming in. Because obviously in a tournament, you're not trying to be analytical, you're just going to war and trying to run some builds. <laughs> 어 트레이닝 때랑 다른 게 트레이닝 때는 내가 지금 뭘 잘못하고 있는지 지금 내가 이 턴에서는 내가 뭘 미쳤는지 이게 내가 빨리 빨리 애널라이즈를 해야 되잖아 분석을 해, 해야 내가 고칠 수가 있으니까 그런데 어 트레이닝 때는 그렇게 해도 대회 때는 그렇게 하기 시작하면 꼬이기 시작한단 말이야 뭔가 처음부터 뭐가 잘안 됐을 때 계속 그 생각하느라 그 다음 걸 빨리 빨리 못 하잖아 그렇게 하지 않기 위해서 자기만의 그 그러니까 그그 선수들이 이제 심리 치료를 받, 심리 그거를 받을 때 얘기해 준그 좋은 게 하나가 어 음악적인 뇌가 있는데 그 음악적인 부분의 뇌를 우리가 어떻게 파이 뭐지? 그거를 내가 우리가 지금 하고 있는 작업을 하고 그러니까 이거를 많이 쓰게 하면 이쪽 분석하는 게 하기가 힘들어. 그렇기 때문에 자기 같은 경우에는 어떠한 노래가 있대. 그 자기가 좋아하는 노래. 그 해마다 좀 다르기도 하고. 근데 그 노래를 자기가 속으로 중얼중얼 거리면서 그 노래를 생각하면서 리듬을 타면서 딱 그러 타고 게이트도 하고 하면 그러면 이 모든 게다 알아서 이제 몸이 원래 트레이닝을 했기 때문에 몸은 알아서 된단 말이야. 내가 생각을 굳이 안 하더라도 걱정만 안 하면 조바심만 안 내면 되는 거거든. 그래서 그냥 자기는 어떻게 보면 그좀좀 좀 잘할 수 있게끔 그냥 음악을 속으로 하면서 탄다는 거지. 분석 안 하려고 탈 때도. So yeah, I mean, I'm no, like, I'm, it's the, I'm no neuroscientist. You know what I mean? Like, there's lots of experts arguing about what and why something like that may help. Um, but I mean, since the beginning of professional sports, people have been telling each other to get out of their own head, um, and that part of your brain that sings songs is, I mean, I don't know why, but. For me and for many other people, the complete opposite part of your brain that controls movement. Um, and we'll get into this more later on when we do like a, a training sort of lesson um, but just to help understand that the final piece of the puzzle in that if you were in training um, the goal really is to understand something with that part of your brain we're talking about the analytical side of things and then to convert that into some form of imagination like a sort of a, vi a visual image or a sense of what it might feel like or something in your brain that's not very analytical and it's kind of just what you imagine it might be or look like mm -hmm. or feel like mm -hmm. um, and then after you've ditched the analytical stuff and you've got in your head what it might look feel like that's when you get to go into the course and convert that into mm -hmm. movement mm -hmm. okay so, 하면서 내가 지금 뭐 잘못했지 뭐 잘못했지 계속 그러면 다음 동작을 빨리 빨리 못하기 때문에 이거 순식간 만에 지나가는 운동이기 때문에 분석을 그 전에 끝내야 되고 내가 딱 출발해서 좀 무대에서 나와가지고 딱 출발해서 그 코스 들어가기 전에는 이미 다 끝. 그건 분석은 닫아놔야 돼. 분석하는 그쪽 이쪽. And yeah, that that part is very important. Like if someone says keep the handle closer, you don't come off the second wave and go now handle closer. Okay, coming into the course. You imagine, visualize what it might look and feel like to keep the handle closer, and that's how you execute the movement. 예를 들어 만약에 얘가 핸들을 가깝게 가깝 안 뺏기게 잘해 이러면 우리가 스타트하기 전에 벌써 그거를 빨리 속으로 상상을 해야 돼. 아 지금 핸들을 내가 가깝게 해야 돼. 그럼 어떤 느낌일까? 이렇게 이런 느낌일까? 이렇게 해야 될까? 어떻게 내가 어떤 동작을 해야 될까? 그걸 하기 위해서 그걸 나서 코스 들어가서는 그게 알았어. 그 코스 들어갔는데 웨이크 크로싱 하면서 아 맞다 핸들 내가 가깝게 해야지 하고 넣는다 이거야. 그러니까 그만큼 그 코스 들어가기 전에 이미 생각을 끝내고 
어, 정말 계속 중얼중얼 거리고 의식을 어느 정도 내 머리 안에 시키려고 했어야 돼. And yeah, in a tournament, that's all you're ever chasing to be in that look, feel, imagine sort of headspace where nothing's analytical at all. 그리고 대회 때는 특히 분석이라는 건그 전에 이미 트레이닝 때 끝났기 때문에 대회 때는 정말 그냥 내가 하던 대로만 그냥 딱 하던 대로만 딱 하려고 해야지 아 맞다 내가 무슨 생각 해야지 뭐아 맞다 나 이번 대회는 이걸 잘해야 되지 뭐막 그런 잡생각을 하면 안 된다 이거 그러면 거기에 포커스가 되기 때문에 다른 게다 흐트러진다 질문해야 돼요? 얍 yep. 어... 그저 같은 경우는 샵 스케줄이 나오잖아요 그러면은 음. 다섯 번째 사람 전에 뭐 여섯 번째일 수도 있고 다섯 번 여섯 번 전에 준비를 들어가는데 그 전에는 사실 디테일한 부분을 노트해 놓은 걸 되게 많이 보거든요. 근데 그러면 그게 지금 방해가 된다고 말하는 거잖아요. 너무 투머치 하면은 근데 저는 항상 그렇게 시합을 준비해왔는데 어그 부분보다는 그럼 조금 내려놓고 그냥 기, 기본적인 것만. 조금 이렇게 생각을 하고 들어가는 게 좋은지 아니면 아, 아 그러니까 노트라는 게 진짜 네가 적은 거를 네, 본다 내가 훈련하면 항상 느낀 점을 아. 항상 적으니까 나는 아. 훈련 안에 아 그러면 네가 대회 날 다섯 번 전까지는 이걸 보고 있다는 거지 어네 그냥 옷 같은 건다 갈아입고 아. 다 준비해야 되는 상태에서 여, 전 다섯 번째 전부터 이제 장갑 끼고 순서가 아. 있어요 내 루틴 그렇지 그렇지 네. 어. so he's like, oh, he's wants to ask you a question yeah. um, for him like usually uh, <웃음> He has like notes and what he has to focus on, what he s like, you know, um, wants to t h i n Um, yeah, I would argue that if you're thinking about something, okay, what you're thinking about doing with your skiing is a change, okay, like he's effectively trying to change something with his skiing. Um, and I would argue that prior to the tournament, you should have given up on changing anything, okay, and for the last Quite, you know, assuming you really care about this tournament and it's not just a tournament you ignore on your step to future goals. Mm -hmm. um, yeah, leading up to that tournament, you should have had a week, two weeks, three weeks mm -hmm. of not changing anything mm -hmm. and just treating your last few sets before the tournament like a tournament mm -hmm. where you're just trying to run b o o t s ゴーナンネッタルジョンボットトレーニングをはじゃないですかとかくてトレーニングで継続했어야된거고그거를쫓는거는トレーニングで하는거고사실대회중요한대회있게한2주전부터는2、3주?あ、몇주?몇주전부
um, and we'll do that another day. Um, but yeah, it's good. Thank you, everybody. Thank you.